వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హెచ్ఎన్బి లాటరీ నంబర్స్ యూఎస్ఏఎస్ రిలీజ్ చేసింది దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మనతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళ చాంద్ పర్వత్ నేను గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం చాంద్ గారు వెల్కమ్ అండి హలో అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద మైరా వ్యూవర్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ చాంద్ గారు యూఎస్ఏఎస్ యాక్చువల్ గా హెచ్ఎన్బి నెంబర్స్ రిలీజ్ చేసింది దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా వ్యూస్ తెలియజేస్తారా ష్యూర్ అండి సో వెరీ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ రికార్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే ఎప్పుడు రానీ నెంబర్స్ ఈ ఇయర్ వచ్చినాయి Uh, it is a very very huge number uh, total final count entante 483927 ante almost 4.8 lakhs uh, so idi eppudu raledu ante last 10 years uh, lottery ganaka meer numbers chustu unte ee ee kind of number this is the first time that the number crossed the number is so large last year we uh, number to compare cheste last year we had 308000 613 registrations and 3.08 lakhs last year ee year last year pe the record adi last year last year varaku chuste last couple of years lo last year was a record breaking number of filings for the h1b eppudu raledu anni numbers alante di 3.08 lakhs so 50% jump ochindi so currently 4.83 lakh registrations file ayya year so definitely enante this is uh, very very huge again and again underlying market conditions are very good it industry is doing very good in us so jobs chala baa unnai us lo there is a lot of shortage for it workers so more than likely e number reflects the actual uh, the market demand in us so market lo demand undi ganaka more than likely in the man employers file chesaru so obviously 4.83 lakhs is a huge number but unfortunately endante ee duplicate filings gaani multiple filings gaani avi kuda guarantee ga untayi ani that is my opinion uh, that being said total number of selections selections emo they are sub- they are supposed to select 85000 in general endukante quota is 85000 kaani generally em avutundante quota kanna entho kontha ekku teesukuntaru every year uh, that happens last year 80 87000 select chesaru first round of lottery lo aithe year again uh, it is a little bit surprising వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన నెంబర్స్ ప్రకారం దే సెలెక్టెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ల్యాక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ని సెలెక్ట్ చేశారు సో సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ దిస్ ఇయర్ అంటే చాంద్ గారు ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఉన్నది అక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బట్ సెలెక్షన్ వచ్చేసే పాటికి ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నెంబర్స్ అక్కడ సెలెక్ట్ చేశారు సో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారండి సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు డూప్లికేట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అవకాశం ఉందంటారా లేదంటే రిజెక్షన్స్ మీద ఎట్లా ఉంటాయి లేదా అప్లై చేయరు అనే ఫార్మేట్ లో ఉండే అవకాశం ఉందంటారా ఎందుకు ఇన్ని నెంబర్స్ వచ్చినాయి అంటారు సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు యుఎస్ వాళ్ళు యాంటిసిపేట్ చేస్తారు ఇన్ని కేసెస్ డినై అవుతాయి దాని మీద యాంటిసిపేట్ చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైం అంటే లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేశారు అంటే లాట్ మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో క్లియర్లీ ఏంటంటే ఆ ముందు ఇయర్ కనుక వెళ్తే ఆ ముందు ఇయర్లో డినాయల్స్ అలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆ డినాయల్ రేట్ ని యాంటిసిపేట్ చేసి ఎక్కువ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్తే లాస్ట్ ఇయర్ డినాయల్ రేట్ అంత ఎక్కువ లేదు అక్రాస్ ద బోర్డ్ పెద్ద డినాయల్స్ లేవు బట్ అగైన్ మీరు ఇప్పుడు కరెంట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ల్యాక్స్ అది ఇట్ ఈస్ అ లాట్ హయర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలొకేటెడ్ నెంబర్స్ కానీ నేను అనుకుంటాం ఏమై ఉంటుందంటే ఇఫ్ దే గో బ్యాక్ టు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చూస్తే సెకండ్ లాటరీ అయింది థర్డ్ లాటరీ అయింది అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ నాట్ అప్లైంగ్ సో ఈవెన్ తో వాళ్ళు లాటరీలో పిక్ అయినా కూడా దెర్ ఆర్ మెనీ మెనీ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ నాట్ ఫైలింగ్ ఫర్ దేర్ బెనిఫిషరీస్ సో ఈ డేటా యుఎస్ఏ దగ్గర ఉంటుంది కనుక వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ డేటా చూసి దే ప్రాబబ్లీ డిడ్ సమ్ గెస్ వర్క్ డిడ్ సమ్ డేటా అనాలిసిస్ సో వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసి ఇంత మంది ఫైల్ చేయకపోతాకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని కేసెస్ డిన్ అయ్యే అవుతాయి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసుకుని ఆ యాంటిసిపేషన్ లో దే విల్ డెఫినెట్లీ సెలెక్ట్ మోర్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది ఎంత మంది ఫైల్ చేయకపోవచ్చు అని సో ఐ థింక్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దే కేమ్ అప్ విత్ దిస్ నెంబర్ ఈ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యాంటిసిపేటెడ్ డినాయల్స్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యాంటిసిపేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ దే థింక్ విల్ నాట్ బి ఫైల్డ్ అంటే లాటరీలో పిక్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఫైల్ చేయరు అనుకునే ఒక ఫోర్కాస్ట్ ఉంటుంది కనుక వాళ్ళ దగ్గర దాన్ని బట్టి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు దట్ బీంగ్ సెట్ ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఇంత మంది వాళ్ళు ఫైల్ చేయరు అనుకుని ఇంత నెంబర్ సెలెక్ట్ చేశారా అనేది ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ సర్ప
దాంట్లో చాలా మంది ఫైల్ చేయలేదు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హెవ్ నాట్ ఫైల్డ్ థర్డ్ లాటరీ తీసారు థర్డ్ లాటరీలో కూడా మోర్ దెన్ లైక్లీ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మైట్ నాట్ హెవ్ ఫైల్డ్ సో ఆ నెంబర్స్ కూడా కొంచెం స్పిల్ ఓవర్ అయి ఉండొచ్చు ఇటు ఈ దీంట్లోకి ఐ థింక్ ఓవరాల్ దట్ ఈస్ వాట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ నెంబర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో బట్ అగైన్ రియాలిటీ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నది ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే బట్ ఈ ఓవరాల్ ఎంత మంది ఫైల్ చేయకపోవచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ స్పిల్ ఓవర్ ఉందా ఇవన్నీ చూసుకుని వచ్చిన నెంబర్ ఇస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ నెంబర్స్ వచ్చేసినాయి కదా ఓవరాల్ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వచ్చేసినాయి సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ప్రకారం థర్డ్ సెకండ్ లాటరీకి థర్డ్ లాటరీకి ఛాన్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయా లాస్ట్ ఇయర్ లాగా సో అగైన్ అసలు సెకండ్ లాటరీ ఉంటుందా థర్డ్ లాటరీ ఉంటుందా దీనికి హోల్ ఇష్యూకి ద బేసిస్ ఇస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వీజా స్లాట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ సో టెక్నికల్ గా మన దగ్గర ఉన్నది ట్వంటీ థౌసండ్ మాస్టర్స్ కోటా స్లాట్స్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రెగ్యులర్ స్లాట్స్ అంటే టోటల్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్లాట్స్ ఆర్ వాట్ వీ హ్యావ్ సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నెంబర్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ చాలా మంది ఫైల్ చేయరు కొంచెం నెంబర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా స్పిల్ ఓవర్ అయి ఉండొచ్చు సో ఈ ఇయర్ ఉన్న ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కోటాలో మొత్తం ఫైలింగ్స్ అన్ని అయిన తర్వాత ఐ థింక్ దే విల్ డూ అదర్ కౌంట్ ఇప్పుడు జూన్ జూన్ థర్టీత్ వరకు టైం ఉంది ఫైల్ చేసుకుంటాకి జూలైలో మనకి ఐ థింక్ యుఎస్ఏస్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎంత మంది ఫైల్ చేయలేదు అని ఈ ఫైల్ చేయి చేయని దాన్ని బట్టి జూలైలో ఐ థింక్ దే విల్ డూ అన్ అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే కెన్ హ్యావ్ అ సెకండ్ లాటరీ బట్ అగైన్ ఈ ఇయర్ ఇంత హై నెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేశారు కనుక సెకండ్ లాటరీ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను కానీ బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ బి యాజ్ లార్జ్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేశారు సెకండ్ లాటరీలో థర్డ్ లాటరీలో కూడా చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేశారు డెఫినెట్లీ ఏంటంటే నేను అనుకుంటాం సెకండ్ లాటరీ ఉండొచ్చు బట్ మరి లాస్ట్ ఇయర్ అన్ని ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉండకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను బట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ లాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మెనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ ఆర్ సో ఎందుకంటే ఈ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ ఫైల్ చేయాలి మనకి తెలియదు కనుక డెడ్లైన్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది మనకి అసలు ఎంత మంది ఫైల్ చేయలేదు అని సో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ నెంబరే సెలెక్ట్ చేసిన ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది సెకండ్ లాటరీలో ఎందుకంటే ఫస్ట్ లాటరీలోనే చాలా ఎక్కువ మందిని సెలెక్ట్ చేసి పడేశారు అసలు ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఎన్ని ఈ నెంబర్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కావచ్చు ఇప్పుడున్న నెంబర్స్ బేస్ చేసుకునే కావచ్చు ఇండియా నుంచి ఎంత మంది అప్లై చేశారు లేదంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎంత మంది అప్లై చేశారు అనే నెంబర్స్ కానీ అట్లాగే యావరేజ్ శాలరీస్ ఎంత వరకు ఇస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా చాంద్ గారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యుఎస్ఐస్ డేటా రిలీజ్ చేస్తా ఉంటుంది సో ఈ డేటా Again, most recent data we have it is for uh, fiscal year 2021. So, fiscal year 2021, low, overall, there are H-1B filings. The overall H-1B filings are not only the cap in uh, the lottery case, but the lottery case is the regular cases. Regular is the H-1B extensions, the H-1B amendments, the H-1B transfer cases. Transfer is the change of employer. One employer is the change of employer. So, total number of uh, H-1B petitions. 2021 fiscal year, low, 426,000 ఫైల్ అయ్యాయి అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ల్యాక్స్ సో ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ల్యాక్స్ పిటిషన్స్ మొత్తం ఓవరాల్ ఎంటైర్ ఇయర్ లో ఫైల్ అయ్యాయి దాంట్లో అకార్డింగ్ టు ద డేటా రిలీజ్ బై యుఎస్ఐఎస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ వన్ నైన్ ల్యాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్ఎండి ఫైలింగ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే ఇండియన్ నేషనల్స్ ఇండియన్ నేషనల్స్ ఫైల్ చేశారు సో వాట్ దాట్ మీన్స్ ఇస్ ఓవరాల్ అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ major contributors to the hmb program and again is the hmb program good or bad definitely indante in valla us is greatly benefiting this is a great program to us indante in the high quality talent is uh, working for us so definitely indante this program is helping us anko ka ante man degara statistics kuda unnai the salary of hmb employees so all release chesina data prakaram 2021 fiscal year lo the median salary is 108000 per year అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ సో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ అదే కనుక మనం మీడియం శాలరీ ఆఫ్ ఆల్ యుఎస్ వర్కర్స్ చూస్తే ద మీడియం శాలరీ ఆఫ్ యుఎస్ వర్కర్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ సో యుఎస్ యావరేజ్ వర్కర్ శాలరీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే హెచ్ వన్ బి ఎంప్లాయీ శాలరీ ద మీడియం శాలరీ ఇస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ డా
సో దానివల్ల డెఫినెట్లీ ఏంటంటే వెరీ హై టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఆన్ దిస్ హెచ్ ఎండి ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ డెఫినెట్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు యూఎస్ ఎకానమీ అండ్ యూఎస్ ఓవరాల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అయితే నాకు ఇంకా స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చినట్లేవు ఇది ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందంతా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ థ్యాంక్ యూ చాంద్ గారు వ్యూవర్స్ ఇది ఈ బుల్టెన్ లో చాంద్ గారు హెచ్ ఎన్ బి లాటిన్ నెంబర్స్ మీద మనకి ఇచ్చిన విశ్లేషణ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి లేదంటే ఇన్ఫో ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ మైరా మీడియా డాట్ నెట్ మెయిల్ చేయండి వాటిపై మరిన్ని వివరాలు వచ్చే బుల్టెన్ లో చాంద్ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media